Dans ce laboratoire de l'hôpital de Chicoutimi, on garde la quasi-totalité des tests positifs à la COVID du Québec. On utilise cette banque pour faire du séquençage génomique. On va lire lettre par lettre les 30 000 lettres qui contiennent le code génétique du virus et voir où il y a des changements. Donc c'est vraiment, oui, la carte d'identité de chaque virus et, et, et ça, on peut le faire uniquement avec la génomique, avec les séquençages. Cette technologie a permis de détecter, entre autres, le variant britannique qui inquiète. Il y a euh, déjà des études qui montrent qu'il est autour de 40-50 plus euh, transmissible que, que les autres variantes qu'on avait euh, vues avant. Depuis le printemps, les scientifiques surveillent l'apparition de variants. Plus que la pandémie dure dans le temps, et plus que les, les gens sont infectés, plus il y a des risques de voir apparaître des... Des virus On va être en mesure de détecter euh, les variants euh, assez rapidement. Le gouvernement du Québec vient d'annoncer 11 millions de dollars pour accélérer euh, la cadence du séquençage. Et avec ce programme-là, on était capable d'analyser 3 des échantillons positifs du Québec. Alors 3 ce n'est pas un nombre élevé, donc la couverture pour surveiller les variants était minimale. Là, maintenant, avec l'annonce du gouvernement du Québec, on est capable d'augmenter notre niveau de séquençage à 10 des échantillons. Ce qui correspond au double de la moyenne canadienne qui est de 5 La moyenne américaine est de moins de 1 L'Ontario enregistre le plus grand nombre de cas actifs au Canada et aussi le plus grand nombre d'infections aux variants britanniques. On parle désormais de propagation communautaire et on se prépare au pire. Quand vous avez des milliers de cas par jour, au Québec, on s'inquiète moins de l'arrivée d'une troisième vague. Le nombre de cas d'infection aux variants britanniques est très faible. La province a déjà préparé sa riposte. C'est un plan qui va nous permettre d'identifier rapidement si un variant apparaît. Et par la suite, euh, on va aviser donc les autorités de santé publique du Québec pour qu'ils puissent mettre en place des mesures de, de prévention. Le confinement. Ici Yasmine Khayat, Radio-Canada, Montréal.